ഹാഡിയേഴ്സ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് നിംഹാൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന യു ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് അവിടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിംഹാൻസിൻ്റെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറൊക്കെ അവർ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയ് ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഇവരും നീച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിംഹാൻസിൻ്റെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ബി എസ് സി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബി എസ് സി അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റാണുള്ളത് അതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കാറ്റഗറി അതായത് കർണാടകയിലാണല്ലോ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർണാടകയ്ക്കുള്ളിലല്ലാതെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആകെ നാല് സീറ്റാണ് ഈ ഒരു ഇതിലുള്ളൂ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് നെറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആണ് ബാക്കി സീറ്റുകൾ വന്നേക്കുന്നത് ഏഴ് സീറ്റുകൾ വന്നേക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റിലെ നാല് സീറ്റിലാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് ടോട്ടൽ എഴുപത്തഞ്ച് സോറി എൺപത്തഞ്ച് സീറ്റുണ്ട് അതിൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമിസി ഉള്ള കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക നേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അൻപത് സീറ്റും വരിക ബാക്കി ഓൾ ഇന്ത്യ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി ബി എസ് സി റേഡിയോഗ്രാഫിക്ക് പതിനൊന്ന് സീറ്റാണ് അതിൽ നാല് സീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ കാറ്റഗറിയിലും ഏഴ് സീറ്റ് കർണാടകയിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും മാത്രമുള്ളതാണ് ഇനി ബി എസ് സി ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ടെക്നോളജി ഏഴ് സീറ്റാണ് അതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കാറ്റഗറിയിലെ രണ്ട് സീറ്റുകളേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സീറ്റുകൾ കർണാടക നെറ്റിവിറ്റി വരുന്ന ആ ഒരു സീറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പോൺസേർഡ് കാറ്റഗറി സീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഓക്കെ അതിൽ മാത്രമാണ് സ്പോൺസേർഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് കേട്ടോ അത് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റാണ് സോ അത്രയും സീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും യു ജി കോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ബി എസ് സി കോഴ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ ന്യൂറോ പത്തോളജി ടെക്നോളജിയാണ് രണ്ട് സീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് അണ്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാഫണ്ടറി അത് രണ്ടും സ്റ്റാഫണ്ട് കിട്ടുന്ന സീറ്റാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഡേറ്റ്സൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം കോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സുകളിലേക്ക് പോവാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പോവാം ഡേറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബി എസ് സി കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക സോ ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വരും അതിനുശേഷം അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഇതൊരു താൽക്കാലിക ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് തോ നോക്കാം ഒരു പക്ഷേ മെയിൽ വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മെയിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാതിരിക്കരുത് റെഗുലറായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർവേഷനും ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പറയാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇവിടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്ര സീറ്റാന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി
ഓക്കെ ഇവിടെ ദ ലിങ്ക് ടു ഡൗൺലോഡ് ദ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ നിംഹാൻസ് വെബ്സൈറ്റ് വൺ വീക്ക് പ്രയർ ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ സെയിം ഓഫ് ദ ഡേ ഓഫ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അടുത്ത സംശയം എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ സിറ്റി എക്സാം സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ എക്സാം പോയി എഴുതേണ്ടത് സെൻറ്റ് ജോൺസ് എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ സെൻറ്റ് ജോൺസിൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ പോയല്ലേ എഴുതിയത് സോ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ എക്സാം സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയി എക്സാം എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും പിന്നെ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പാലിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിനും ചെല്ലേണ്ട വരും കേട്ടോ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോ ഫീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ബി എസ് സി കോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫീസൊന്നും വരുന്നില്ല ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി വേണം കേട്ടോ ഇതിൽ അപ്പോൾ അവ നമുക്ക് അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട വരില്ല ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഏജ് ലിമിറ്റും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദ ഏജ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫോർ സെഷൻ വൺ ഫോർ ബി എസ് സി കോഴ്സസ് ബി എസ് സി ഇൻ നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി ഇൻ റേഡിയോഗ്രാഫി ബി എസ് സി ഇൻ അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബി എസ് സി ഇൻ ക്ലൈ ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഏജ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ബി എസ് സി കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ പതിനേഴിനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ദ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് വിൽ ബി ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് അത് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ബി എസ് സി കോഴ്സുകൾക്ക് പതിനേഴിനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഏജ് ഈസ് റിലാക്സബിൾ ബൈ എ മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ കാസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്കും ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്കും വയസ്സ് ഇളവിൽ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഏത് എസ് സി എസ് ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു റിസർവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വച്ചിട്ടുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായാലും അപേക്ഷിക്കാം അതല്ല നമ്മളുടെ ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായാലും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ മാർക്കിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിത്ത് അതായത് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആൻഡ് ബയോളജി ഓർ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ് വിത്ത് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ബി എസ് സി റേഡിയോഗ്രാഫി അപ്പോൾ റേഡിയോഗ്രാഫി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും വേണമെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിസ് സെക്യൂർ ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ബി എസ് സി അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജി അത് സയൻസ്
നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചറും ഫോട്ടോഗ്രാഫും ആ ഒരു ലിങ്കിലൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ടെൻത്തിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ ട്വൽത്തിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം നമുക്കിപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്ക് നിന്നായാലും മതി ഒറിജിനൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ഡിപ്ലോമയുടെ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാർക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാർക്ക് ഓൾ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം സ്കൂൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ മിക്ക സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പതിനേഴ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ ത്രൂ ചോദിച്ചു നോക്കുക അവിടെ എന്താ ചെയ്യാണ്ടേ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ടി സി അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ കിട്ടാത്തവരെന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങളെന്തായാലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വാങ്ങും മിക്കവർ ഇപ്പോൾ മിക്കവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചിലവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ത്രൂ ഒക്കെ അയച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതൊരെണ്ണം മതി അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ബോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടർ ഹോം ദ ആപ്ലിക്കൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ അവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ അതും നിങ്ങൾ വാങ്ങി എടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടും മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരത്തെ നീറ്റിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് അത് മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഡൊമിസി അത് കർണാടക കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ആ ഒരു സീറ്റിലുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കർണാടക അന്ന് പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി കണ്ടക്ട് ഓഫ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫോം ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഫ് ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ മെയിൽ വന്നേക്കാം അത് അവർ അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി അത് തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊബൈൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മെയിൽ അയച്ചാൽ അവർ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് അവർ മെയിൽ അയച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് സോ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ അവർ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിരുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇതും വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് അവർ വന്നത് ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ദിവസം ലൈറ്റ് ആയിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ സോ ഇത് ഇത്തിരി അടിയിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തന്നെ അവർ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ
ഫീസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫീ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഇവിടെ അൻപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒൻപത് നാനൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീ സ്ട്രക്ചർ ടോട്ടൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൈഫണ്ട് കിട്ടും ഹോസ്റ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവും ലാസ്റ്റ് ജോയിനിങ് ഫീസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പെർ ഡേ വിൽ ബി ലീവ്ഡ് ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ് ജോയിനിങ് ദ കോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രോസ്പെക്ടീസിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിംഹാൻസിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിംഹാൻസിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് റിപ്ലൈ വന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ലിങ്കും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടും എളുപ്പമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ടേക്ക്